హలో గాయస్ వచ్చేసింది మీ విలేజ్ అమ్మా ఇచ్చేతు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ అనేది నా స్టైల్లో తయారు చేసుకోబోతున్నాం దానికోసం మనము ఆనియన్స్ అనేవి కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అండ్ స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము ఆయిల్ అనేది హీట్ అవ్వాలి కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేసి మనం ఆనియన్స్ అనేవి కట్ చేసుకుని వేసుకుందాము దీనికి వచ్చేసి మనం బిర్యానీలు టోపింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాము ఇవన్నీ బ్రౌనిష్ కలర్ అవ్వాలి మొత్తం బ్రౌన్గా అయిపోయిన తర్వాత టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇవి బిర్యానీలో స్పెషల్ టేస్ట్ని ఇస్తాయి సో ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత పక్కకు తీసేసుకోవాలి మనం వాటర్ వచ్చేసి బాయిల్ చేస్తున్నాం దాంట్లో బిర్యానీ దినుసులన్నీ మొత్తం వేస్తున్నాము జాపత్రి జా మొగ్గ మరాఠీ మొగ్గ ఇవన్నీ మొత్తం దినుసులు గసగసాలన్నీ అండ్ ఆ వాటర్ వచ్చేసి మనం బాయిల్ చేసుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ కొద్దిగా వేసుకొని హీట్ చేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా కారం అండ్ పసుపు వేసుకొని అది కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు అలా వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ అది వచ్చేసి కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయింది అని మనకు తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఎగ్స్ ఆ ఎగ్స్ వచ్చేసి కొద్దిగా కట్స్ ఫోర్ సైడ్స్ కట్స్ పెట్టుకోవాలి దానికి ఎందుకంటే ఈ ఈ మసాలా అంతా తర్వాత మనం కర్రీలో వేసినప్పుడు నీట్గా లోపలికి వెళ్ళడానికి అండ్ మనం ఇవన్నీ వేయించుకుందాం పక్కన తీసి పెట్టుకుంటున్నాం వాటర్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్లో వచ్చేసి మనము రైస్ వేసాము ముందే నానబెట్టాము ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు ఆ రైస్ అనేది వేసి దాన్ని ఆఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి కొద్దిగా నెయ్యి సాల్ట్ అండ్ దెన్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి అప్పుడు పొడి పొడిగా వస్తుంది అన్నం అండ్ మనం ఇక్కడ కర్రీ కోసం అదే గ్రేవీ కోసం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అగైన్ ఆనియన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోతే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ సో ఆనియన్స్ అనేవి కొద్దిగా ట్రాన్స్పరెంట్ అవ్వాలి ట్రాన్స్పరెంట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేసి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాము ఇది వచ్చేసి పచ్చి వాసన పోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకొని నెక్స్ట్ టమాటో మీకు గ్రేవీ ఎంత కావాలనుకుంటున్నారో బిర్యానీ ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకుంటున్నారో సో అంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ టమాటోస్ అనేవి మీరు వేసుకోండి సో అప్పుడు మీకు గ్రేవీ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది నెక్స్ట్ కారం కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది బిర్యానీ అనేది అండ్ దెన్ టర్మరిక్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టర్మరిక్ యూజ్ చేయండి దెన్ సాల్ట్ సాల్ట్ మనం ఆల్రెడీ రైస్లో వేసాము అండ్ దీంట్లో వేసుకుంటున్నాము సో చెక్ చేసుకోండి మీరు దాంట్లో ఎంత వేసుకున్నారో దాన్ని మిగతాది దీంట్లో వేసుకోండి ఓకేనా అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం టమోటాలు మొత్తం బాగా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి అలా అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో నేను కొద్దిగా గరం మసాలా వేస్తున్నాను అండ్ దెన్ చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా అంటే ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోవాలి అండ్ కర్రీకి బాగా పట్టాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసిన ధనియాల పొడి గరం మసాలా చికెన్ మసాలా అన్ని కర్రీకి పట్టి మంచి స్పైసీనెస్ని ఇవ్వాలి అవి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఎగ్స్ వేస్తున్నాము బాయిల్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ ఎగ్స్ అనేవి వేసేసుకుంటున్నాము ఆ ఎగ్స్ వేసి బాగా కోట్ చేసేయండి గ్రేవీతో సో నెక్స్ట్ మనకు ఈ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఇలా అయినా తినొచ్చు లేదా బిర్యానీ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒక పెద్ద బాండీ తీసుకుంటున్నాం బిర్యానీ దమ్ పెట్టుకోవడానికి దాంట్లో వచ్చేసి సగం కొంచెం కర్రీ అండ్ దెన్ ఎగ్స్ అవి వచ్చేసి కింద స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఒక లేయర్ లేయర్ లేయర్గా చేస్తున్నాం మనం ఇది ఒక లేయర్ అది స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా సో ఆ రైస్ని వచ్చేసి మనం ఇంకో లేయర్ లాగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాము ఆ రైస్లో మనము మసాలా దినుసులు అన్నీ బిర్యానీ ఇవి అన్నీ వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్తో రైస్ అనేది మంచి అరోమా వస్తుంటుంది మనకు అప్పుడే సో ఇది వచ్చేసి ఇంకో లేయర్ లాగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాము ఈ లేయర్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ కర్రీ ఉంటుంది కదా సో అది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆ గ్రేవీ ఒక్క చోటే ఉండకుండా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు అది కర్రీ మొత్ సారీ బిర్యానీ మొత్తంకి పట్టిద్ది బాగా రైస్కి ఒకే చోట ముద్దలాగా ఉండకుండా కర్రీ సో ఇలా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ మనం రైస్ వేస్తాము దానికన్నా ముందు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం టాపింగ్ కోసం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఆనియన్స్ సో ఈ ఆనియన్స్ అనేవి వేస్తున్నాము వీటి వల్ల బిర్యానీకి ఒక స్పెషల్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో అవి వేసిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తున్నాము అండ్ పుదీనా అయినా వేస
సారీ ఆయిల్ కాదు కలర్ ఫుడ్ కలర్ వేస్తాము అండ్ దెన్ ఈ టాపింగ్ కోసం ఇవి వేస్తాము మిగిలిపోయినవి అండ్ దెన్ కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తాము అండ్ ఫైనల్లీ ఘీ వేస్తాము ఘీ అడిషనల్ టేస్ట్ ఇస్తుంది బిర్యానీకి అది ఏదైనా అవ్వండి ఎగ్ ఎగ్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ మన ఘీ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఘీ వేసుకుంటున్నాము అండ్ దెన్ తర్వాత ఫుడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ వచ్చేసి పైన చల్లకుండా కొంచెం రైస్ని ఇలా తీసి వేస్తే రైస్ పైన కాకుండా లోపల కూడా కలర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుద్ది సో అప్పుడు మనకు చూడడానికి కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంటే తినడానికి కూడా బాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఫుడ్ కలర్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేయకండి వీలైనంత వరకు తక్కువ యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా జస్ట్ పైన ఇంకోసారి అలా అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకున్న అంతే ఎంత తక్కువ వాడగలిగితే అంత తక్కువ వాడండి ఫుడ్ కలర్ ఓకేనా సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి మనం దమ్ పెట్టుకోవడమే అండి మొత్తం రెడీ అయిపోయింది దమ్ ఏంటి అంటే మా మా ఇంట్లో ఎలా పెడతాము అంటే ఒక వైట్ క్లాత్ తడిపి దాన్ని వచ్చేసి మొత్తం చుట్టేస్తాము తర్వాత దానిపైన ప్లేట్ పెట్టి వెయిట్ పెట్టేస్తాము వెయిట్ పెట్టిస్తాము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ దమ్ పెడతాము తర్వాత తీసేస్తాము అనమాట సో బిర్యానీ అనేది సూపర్ ఎమ్మిగా వచ్చిందండి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది మీ ఇంట్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చిందని అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ ఇవ్వండి సో నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యా